Pato na yung puso ko at pinatigasyon ni Ate Grace. Pero may puso pa rin na kapatid mo. At malambot pa rin yun dahil kay Edward at dahil sa nanay mo. Si nanay, pwede ko siyang gamitin. Pwede kong ilayo yung loob niya kay Ate Grace. And finally, makakaganti na rin ako sa magaling yung kapatid. Masama si Ate Grace. Wala siyang ibang ginawa kundi awahin ako. Mabait siya. Nay, hindi nga eh! Masama ang tao si Ate Grace. Hindi ka ba nakakaintindi? Charlie, bakit mo sinisigawan si nanay? Anong nangyayari? Wala siyang ibang sinabi, kundi Grace, kundi ikaw, lagi na lang ikaw, puro na lang ikaw! Kung hindi mo mapagtsagaan si nanay, huwag ka nang pupunta dito, hindi ka nakakatulog! Pinagbabawalan mo ba ako na makita yung sarili kong nanay? Oo! Nakita mo naman ang ginawa mo sa kanya. Alam mo hindi pa siya magaling, sinasaktan mo pa siya. Dadalawin ko pa rin si nanay dito. Hindi mo ako mapipigilan na lumapit sa kanya. Kinausap na daw ni Ate Grace yung doktor at may order na bawal ko na daw dalawin si nanay doon. Paano yan? Paano mo niligawan ang nanay mo? Pinisan niyo! Tunog! Inabas niyo mga pasyente! Pinisan niyo! Sandali lang, naititignan ko lang kung anong nangyayari sa labas. Dito lang kayo, ha? May nangyayari sa labas. Kailangan na nating umalis. Nanay! Nay, sige na. Bilisan nyo na ho. Kailangan na nating umalis. Nay! Nay! You know, these small victories, malaking bagay para sa akin. Kahit paano nakakaganti ako sa kapatid mo. Pero dapat yata hindi natin dinala dito ang nanay mo. But Grace is smart. She might figure it out. Sir, ano po ba kasing nangyari? May natagpo ang kaming tear gas dito. Kung sino man ang gumawa nun, sinadya niyang magkagulo dito. Sino-sino ba'y nakakapasok dito sa loob? Sir, kami mga empleyado, saka yung mga nagsusupply ng gamit dito. Pati na rin po mga kamag-anak ng pasyente. Alam ko na kung nasan si nanay. Lahat naman na ikagawin ko para sa inyo eh. Ako yung mabait ninyong anak. Chari. <laughs> Oo, nai. Ako yung mabuti ninyong anak. Ako yung mabait ninyong anak. <laughs> At si Ate Grace, masama siyang anak. Masama siyang papadid. At dahil, hindi niya kayo mahal. Hindi niya tayo mahal. Gusto niya lang mapahamak tayo, Nay. Kahit mangako ka sa akin, Nay, na hindi ka sasama sa kanya kahit kailan. Sorry lang. Dapat, Nay. Chari lang. Chari lang. Chari! Chari! Buksan mo to! Sino yan? Chari! Nay, wala. Wala yun. Pero titignan ko lang, Nay, ha? At dito lang kayo. Kahit anong mangyari, dito lang kayo, Nay. Ha? si nanay. Ano? Chari, huwag ka na magmang-maangan. Alam namin, ikaw yung kumukay na yung Marisa sa ospital. <laughs> Teka lang, e eh, paano ko siya kukunin sa may ospital, ha, Edward? Eh, pinagbawalan nga ako ni Ate Grace na bisitahan siya dun, di ba? How about this, Chari? Nagtapon ka ng tear gas sa ospital para magkagulo dun, tapos sinamantala mo na hindi ko katabi si nanay, tapos kinuha mo siya. Wow! Ang galing mo talaga gumawa ng kwento, no? Nasaan si nanay? Malay ko! Nay! Nay! Saan ka pupunta? Grace. Ate Grace, bawal ka pumasok dyan! Ano ba? Nay! Ate Grace! Nay! Ate Grace, huwag ka kasing aakit dito! Wala nga siya! Bakit, Chari? Tinatago mo ba si nanay sa taas? Hindi nga eh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, wala si nanay dito, kaya pwede ba? Umalis ka na! Talaga, Chari! Paraan 
Tingnan niyo ako. Hindi, hindi ka pwede umakit dito. Wala nga siya. Alaanin mo ako sa akin. Hey! Ikaw, ano? Nandito ba siya? What's going on? Nasaan ang nanay ko, William? Huwag mo sa akin hinahanap. You tell me! Kayo naman ang kapatid ko ang sanay sa mga krimen, di ba? Ngayon, sabihin mo, nasaan ang nanay ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Answer the question. Huwag mo siyang sigawan. Pwede ba? Huwag niyo nga kaming dinadamay ni William dyan sa mga kalokohan ninyo. Hindi mo ba natatandaan, Ate Grace, na yung nanay mo, nanay ko rin. Kaya obvious naman na pinabayaan mo siya dahil kung inalagaan mo talaga siya, hindi siya nawawala ngayon. Wag na wag ko lang malaman, Chari, na may kinalaman ka dito. Dahil kung oo, ako na mismo maghahatid sa'yo sa kulungan at hindi hindi ka na makakalaya. Go! Sinong tinatakot mo? Please leave us alone. You're wasting our time. Tayo, tago tayo. May sumisigaw. Nay, nay. Sumisigaw. Nay, 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 nay. Nay, wala nang sumisigaw, nay. Okay na kayo. Pinaglaruan niya ako. Ngayon naman siya yung paglalaruan natin. Pahihirapan natin yung magaling mo, anak. Okay? It's okay. Wala na sila. Sir, attorney, wala po kami nakuhang fingerprints mula doon sa tear gas. Kaya mahihirapan po tayong matukoy kung sino po nagagis nun. Pero may serial number at expiration date yun. Pwede niyo matrace kung saan yun ang galing. Yan na nga po ang ginagawa namin, attorney. Pero may kilala po ba kayong may motibo para kunin ang nanay ninyo? Yung kapatid ko. At yung walang kwenta niyang boyfriend. Silang dalawa lang naman yun eh. Pero syempre, i-deny nila. At hindi na namin nakita si nanay sa bahay nila. Look, Grace. Baka mas mabuti pa siguro kung antayin na lang natin yung resulta ng investigation sa CCTV. Dahil kung si Chari at si Kuya William nga naman yun, at least may ebidensya tayong mayaharap sa kanila. Yun, at tintayin nyo na lang po yung report mula sa ospital. Kasi baka po hindi lang yung nanay niya yung nawawalang pasyente. Kasi malamang po, may mga ibang nag-askon at pag-alagala sa ngayon. Be patient, okay? Diyos ko. O, oh, Nay, kumain kayo ng mabuti, ha? Tsaka ako nagluto niyan. Masarap yan. Mas masarap ako magluto kaysa sa apple kong kapatid. Basta, Nay, ang mangyayari ngayon, ako na yung mag-aalaga sa inyo. Ha? Hindi na kayo babalik dyan sa Grace na yan. Dito lang kayo. Ha? Magkasama lang tayo. Konti lang ako. Sige, konti lang muna. Konti lang muna. Ayan, ganyan lang. Ah. Hayaan natin siyang masiraan ng bait kakahanap sa inyo. Okay? Oh, pwede pa. And then... Ah. Mananawagan po sana ako. Go ahead, attorney. Nakikinig po sila. Kung sino man po ang nakakita sa nanay ko, si Marisa Evangelista, 
Ay, sabihan naman po ako. Uh, ito po ang mga numero na pwede ninyong tawagan. Ano po ba nangyari sa nanay niyo? Bigla na lang siyang nawala sa ospital. May psychological problem kasi siya at nagpapagaling doon eh. Natatakot ako na baka nakalabas siya at nagpapalaboy. Nay? Kung nakikita niyo po ako... At naririnig? Sana po bumalik na kayo, Nay, para... magkasama na tayo ulit. At maalagaan ko kayo. Sana po okay kayo. Sana ligtas kayo. Nay? Nay? Gusto ko manood ng TV. Huwag na kayo manood ng TV kasi yung mga palabas lang ngayon, puro mga nasusunungan, namamatay, pinapatay. Huwag na yung ganun. Eh, hindi mo naman magugustuhan yun eh. Ha? Mas sanay. Huwag na kayo manood ng TV. Ha? Bad yun. Hindi pwede yun. Bawal yun. Okay? O na eh. na lang. Pahinga muna tayo. Teka, di ba galing kayo sa taas? Magpahinga muna kayo, Nay. Teka. Tara na, Nay. Tara na. Nay. Nay, wag na, wag na. Tara na, Nay. Tara na, tara na, tara na. Nina, patawarin niyo ko. I'm sorry. Hindi ko kasi nabatayan si nanay. Hindi ko alam kung nasaan siya. Siya na nga lang ang kasama ko sa buhay. Nawala pa. Pero... Kahit na wala si nanay, siya pa rin ang nagsisilbing lakas ko. Siya ang inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay. Kaya kapag nalaman ko na may kinalaman si William sa pagkawala niya, mas lalo akong dapat lumaban. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Huwag mo nang patulan ng kapatid mo. May kailangan ko pong gawin yun. Yun na lang ang paraan para magpakumbaba si Chari. Pagpasensyahan mo na lang siya. Dawa ka naman ang pangunawa mo. Ikaw naman ang panganay. 
Basta, Nay, gusto ko magpapagaling po kayo, ha? Malapit nang matapos ang laban natin, Nay. Kapag nangyari yun, gusto ko magaling na magaling na kayo. Grace? Grace? Grace, it's 12 midnight. I think I should take you home. Hindi. Kaya ko pa, Edward. Kailangan nating manmanan ng bahay ni Chari. Kinukutuban talaga ako na may alam siya sa pagkawala ni nanay. Tagoan, ha? Sama na kayo kay William. Tara na. Nay? Ano yun, Grace? Edward, narinig ko ang boses ni nanay. Wala naman ang narinig, ha? Guni-guni mo lang yun. Okay, saan ka pupunta? Grace! Anong ginagawa niyo dito? Eh, ikaw, Chari. Anong ginagawa mo sa labas ng bahay mo ng disoras ng gabi? Well, nakita ko kasi na kanina pa nakatambay dyan yung kotse ng boyfriend mo. So, I decided to go out. Bakit, Ate Grace? Are you spying on me? Duda ka pa rin ba na may kinalaman ako sa pagkawala ni nanay? Oo. Naniniwala talaga ako na may kinalaman ka sa pagkawala ni nanay. Hindi ko maintindihan kung anong motibo mo. Pero alam ko sa puso ko na ikaw ang dumukot kay nanay. Dahan-dahan ka dyan sa mga pananalita mo, ha? Baka gusto mo sampahan rin kita ng reklamo. Eh di sige. Ebidensya lang naman ang kailangan ko laban sa'yo. Oras na makumpleto ang investigasyon ng mga polis, humanda ka na, Chari, kayong dalawa ng lalaki mo. 
Dahil sa korte na tayo magtutuos. Bakit ba ako lagi ang pinagdidiskitahan mo? Ha? Hindi mo ba naisip na baka nakatakas lang si nanay? Na baka pakalat-kalat lang siya sa kalye? Ha, ano? Natameme ka, ano? Dahil baka tama ako? Baka yun talaga ang nangyari. Grace, huwag kang makinig sa kanya. She's just playing you. <laughs> Ate Grace, paano na lang kung napunta si nanay sa mga masasamang tao? Magsisigaw kayo, ha? Katawagin niyo si Grace. Hindi niyo ba alam, sasaktan ka ni Grace. Huwag maingay, huwag maingay! Shhh! Ay, Marisa! Shhh! 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 Natatakot ka, no? Na posible yung pinakamamahal mong nanay kasama ng mga kriminal. Huwag mong sasabihin yan. O bakit? Anong pakiramdam ngayon, Ate Grace? Na ikaw naman yung natatakot, ikaw naman yung kinakabahan dahil wala kang magawa para sa pinakamamahal mong nanay. Grace, I told you, huwag kang makinig sa kanya. She's playing you. Shut up, Edward. Paano na lang yun, Ate Grace? Kung pinagtangkaan na pala siya ng mga kriminal, hindi mo na siya makikita. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan dahil patay na siya. Dahil pinatay na siya ng mga kriminal. Ano kaya kung saksakin na kita, Marisa? Tapos ihalis kita sa harap ni Grace. I would love to see how she react. Delikado. Nasa labas si Grace. Baka marinig ka niya. Baka saktan ka niya. Nain nasa labas si Grace. Inaaway niya si Chari. Yung masama niyong anak si Grace. Sinasaktan si Chari. Kailangan niyong ipagtanggol siya. Nalala niyo si Chari, yung anak niyo? Nalala niyo si Chari? Mahal niyo si Chari? Kung totoo yun, ipagtanggol niyo siya. Huwag niyong hayaan si Grace na saktan si Chari. Ipaglaban niyo si Chari. Kailangan ni Chari ang tulong niyo. Kailangan ni Chari ang tulong mo laban kay Grace. Tulungan mo si Chari. Tulungan mo si Chari laban kay Grace. Halika na, Nay. Kunin niyo. Ipagtamon niyo si Chari. Ilabas mo yung nanay ko, Chari. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Wala nga si nanay dito. Paulit-ulit ko bang sasabihin sa'yo yon. At kung nandito man siya, kaya ko naman siyang mahalin, kaya ko siyang alagaan. Palibhasa, hindi mo makita yan. Dahil sa tingin mo, buong mundo umiikot sa'yo. Mark my words, kuya. Babawi ako. Ipinangalan na namin lahat sa pangalan ng kapatid mo. Wala kami ibibigay sa'yo dahil wala na kaming tiwala sa'yo. Ang daming kalokohan ni Kuya William. Pati na rin yung pagkawala ni Nay Marisa, malamang magkinalaman siya. Kung patuloy mo ididiin si William, you might as well forget about us. Kung tatalikuran mong kapatid mo, kalimutan mo na rin na mamanggulang mo kami. Edward, hindi tayo pwedeng sumuko. Kung nabubulagan sila, edi tayo muna ang magsisilbing mata nila. Hanggang sa dumating ang oras na meron tayong sapat na ebidensya para ipamukha sa kanila kung ano ang totoo. Maiintindihan din ni Tito at Tita kung bakit tayo nakikipaglaban. Huwag kang lalabas dyan, ha? Baka makita ka ni Grace, kukunin ka nun. Masamang tao yun, si Grace. Mahal na mahal po kayo ni Ate. 
Uwi na po kayo kay Ate Grace. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala akong karapatan dito dahil hindi mo naman to bahay. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Umalis ka na, Ate Grace! Alis ka na! Hindi ako alis dito nang hindi ko kasama si Nanay! Nay! Ate Grace! Ano ba? Nay! Saan ba ang daan pa uwi? 